Uh, kama ulikuwa ufahamu hii ni Forex Channel, channel ambayo utajifunza biashara ya Forex, biashara yenye utajiri mkubwa zaidi duniani na um, hii ni sehemu sahihi ya wewe kufahamu the way ambavyo biashara hii inafanya kazi na kivipi unaweza ukanunua na kuuza currencies katika uh, biashara hii ya Forex. Na leo nimekuja kukuelezea kitu ambacho ni very very important, nimekuja kusummarize basic Forex lesson uh, mambo ambayo natakuya fahamu katika biashara ya Forex. Kwa hiyo naomba ujiunge na mimi na hii inaweza kusaidia kama uko very creative utakuwa umeshasoma kabisa. Uh, lakini utakuwa still bado una Una, unakuwa hauna vitu vya, vya, vya muhimu muhimu ambavyo pengine unahitaji kuwa na mental ili kuvifahamu lakini summary ya forex ni nini inafanya kazi vipi uh, utakuwa umeifahamu na hii ni kwa sababu watu wengi wanakuja uh, wanakuwa hawana kabisa ile image ya forex ni nini kwa anakuwa amesikiliza video labda niko kwenye advanced forex nafundisha ile 12 theory afi yeye anakuja anaanza kusikilizia pale pale kwa anashindwa kuelewa ni nini na leo nitakuelezea from the scratch to the end lakini before that na kukumbusha wewe kuni follow instagram na tumia black forex huko natuma signals ambazo ni zabure kabisa na weka setup ambazo pia za kusaidia we kufahamu why nimenunua why nimeseli siwe kitu signal kama ambavo pengine uh, wengi wanafanya lakini na weka pia setup ambazo za kusaidia lakini pia na kukumbusha kusubscribe kurike kukoment na kushare chini ya video hii ili weza kuafikia watu wengi zaidi so leo tutaenda kujifunza uh, basic forex a lesson. So cha kwanza kabisa ni ni, ni, ni lazima ufahamu forex ni nini? Forex ni neno la Kiingereza ambalo inamaanisha foreign exchange that means kuna kuwa na ubadilishwaji wa pesa ya nchi moja na nchi nyingine kwa mfano USD na Canadian dollar au Tanzania shillings na Kenyan shillings zinavyokuwa zinabadilishwa pale uh, mfano wewe una unabadilisha unachukua Kenyan shillings unauza Tanzania shillings. Sasa unavyokuwa unabadilisha pesa ya nchi moja na nyingine tunasema unanunua na kuuza, una buy na kuseli. That's why kuna watu wanasema forex ni 50 by 50 business kwamba unavyokuwa kwenye platform ya forex unavyokuwa unataka kuitumia ile MetaTrader 4. Ukiingia MetaTrader 4 application ambayo ndo tuna trade ni kwamba itakuwa inakuletea option mbili. Je, unanunua au unauza? Ukinunua kwa kwenye faida au uh, upo kwenye faida. Lakini ukinunua uh, kumbe ulitakuwa kubai unakuwa kwenye hasara. That's why tunasema ni 50 by 50. So that is what is forex definition nzuri tu. Sasa uh, what do we trade? Nimesema forex ni trade. It is a trading process kwamba unanunua na kuuza. Wana uchumi wanasema trading is the process whereby una buy na kuseli. Kumbe kama una buy na kuseli, uh, forex pia tutaita ni biashara, ni trading, ni business. So what do we trade? Tunacho trade hapa ni pair of currencies. Okay? Una trade pair of currencies. Unavyokuwa umenunua au kuuza. Eh, inakuwa ni form of currency kwa sababu kisha nunua lazima uuze umenielewa eh uwezi ukasema nimenunua Kenya ni shillings alafu wewe hujauza pesa ambayo ulikuwa nayo hapana kwa hiyo that's why nikasema tuna trade pair of currencies how do we profit sasa nimesema forex kuna option mbili unaweza ukabai au ukaseli kwenye ile platform ya MetaTrader 4 sasa unaingiza vipi faida ikitokea ukabai tunategemea kwamba umebai kwa sababu umefanya analysis sio umebet umefanya analysis either technical sentimental au fundamental na ukagundua kwamba hapa baada ya hapa tu within one minute kinachofuata kutakuwa na reverse kwamba pengine uh, kwamba candles zitaanza kwenda juu sio kwamba uzikute zinaenda juu eti na wewe ubai hapana tunaposema kubai tunamaanisha umefanya analysis umegundua kwamba baada ya muda mchache tu zile candles zitaanza kwenda juu na kwa sababu umebai the more zinaenda juu zaidi the more yako itakuwa inaongezeka 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 na zikianza kushuka chini zile candlesticks itaanza kupungua kupungua na ule mstari ambao uliweka order ukivukwa kwenda chini na uli buy it means utakuwa kwenye hasara that is how unapata tuna tuna make profit lakini pia unaweza ukaruzi money and therefore kumbe biashara ya forex ni biashara ambayo una uwezo wa kuingiza pesa kubwa sana within short time lakini at the same time una uwezo wa kuingiza uh, kupoteza pesa kubwa zaidi that's why mara nyingi tunavyoanza tunaanza na warning kwamba lazima uwe tayari kuruze sete na amount of money ili uweze kuanza hii biashara na kama hujasoma kabisa usiifanye na watu wengi wananipigia simu wananiambia jinsi ya kufungua lile account hata support na resistance haijui usifanye hivyo because utapoteza pesa zaidi ya asilimia tisini. Lazima uwe na knowledge, usome vitabu, uwe na mentor, lakini pia hii huduma natoa so unaweza ukanitafuta nikakueleza. Uh, it is not free na wakumbusha. <laughs> it is not free. So, 
uh, pair of currencies ni nini nazitaja pair of currencies ambazo uh, zipo ni kwamba ziko very useful katika forex ni nane kubwa ambapo kuna USD United States dollar kuna GBP ambayo ni Great Britain pound lakini ukiachana na hiyo kuna Euro ambayo ni kwa European members lakini kuna AUD ambayo ni Australian dollar kuna CAD Canadian dollar kuna JPY Japanese yen hadi zinafika nane hii kipindi hii concept pia nimefundisha huko nyuma unaweza ukapita kwenye my YouTube channel utaikuta uh, Pairs of currencies kwa nini ziko hizi tu? Kwa nini Tanzania shillings hatuioni? Watu wengi wananiuliza. Kwa nini Kenya ni shillings hatuioni kwa meta trader for? Na kama ulikuwa hujui ufahamu hicho. Local currencies especially za Afrika hizi ndogo hazipo katika meta trader for. Kwa nini? Kwa sababu kuna kigezo. Kuna kitu wanaita volatility index ya pesa fulani. Tunasema kwamba yaani hiyo pesa inanunuliwa na kuuzwa kwa kiasi gani globally sio ndani ya hiyo hiyo nchi. Because nimekwambia forex una exchange pesa ya nchi moja na nyingine. Kwa hiyo ukiangalia mfano pesa kama Tanzania shillings kwa sababu watu export sana unakuta kwamba ina volatility index ndogo sana kiasi kwamba ukiweka huku utakuta kwamba uh, kubai na kuseli watu watakuwa wafanyi hicho kitu kwa sababu utaona kama imeganda kwa sababu inahitajika volatility index kubwa kuweza kufanya uh, movement ya ile 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 currency zile candlestick zianza ku move juu na chini ili si tuanze kuingiza faida na hasara kama ambavyo nimekuambia unaingiza faida vipi na unapata hasara vipi that is how pairs of currencies zinafanya kazi lakini kitu ambacho natakuwa kukifahamu pia ni market centers market centers ni nini market centers ni center special ambazo zipo kwa ajili ya ku control biashara ya forex biashara ya forex inaendeshwa na centers kubwa ambazo kuna london session kuna new york session kuna australian dollar uh, yeah, sorry kuna australian now sydney session alafu kuna tokyo session ambayo iko japan na rustle kuna frankfurt ambayo iko Germany. So kwenye hapa market centers natakuwa kufahamu the main market centers lakini pia zinafunguliwa muda gani zinafungwa muda gani lazima ufahamu pairs ambazo pia zipo pairs ambazo zipo kwenye market center na itakusaidia ita nini itakusaidia ni muda gani mzuri wa wewe kuingia sokoni lakini pia kufahamu ni muda gani mbaya wa wewe kuingia sokoni kwa mfano kama London session imefunguliwa au uh, Australian dollar uh, Australian session au uh, Sydney session imefunguliwa uh, mida ya saa saba ile it means kwamba ukiingia hapo ni kwamba utajua kabisa kwamba ya yeah, this is the right time kuingia kwamba soko hili linafunguliwa saa saba kwa hiyo ukiingia muda huo ile currency itakuwa very active itakuwa inanunuliwa sana na kuuzwa kwa hiyo utakaa muda mfupi na kuingiza dola zako kibao na kutoka nje ya soko so lazima ufahamu sasa kwenye kwenye Sydney session pea gani zipo active na Australian dollar na New Zealand dollar so lazima ufahamu hicho hiki e, kitu na summarize ukitaka kufahamu full uh, lecture kuhusiana na market centers uh, video zipo hapo chini unaweza ukaziangalia hapa hapo kwenye my youtube channel frado fx lakini kitu kingine ambacho natakuwa kufahamu uh, kupitia market centers ni muda mbaya ambao ukiingia utapata hasara muda mbaya ni upi muda mbaya ni pale ambapo soko la forex au market center ya currency ambayo we unataka kuitrade muda huo inakuwa imefungwa lakini pia muda wa holidays like na american idols christmas pasaka uh, holidays ambazo ni za dunia Okay, kwa sababu forex ni biashara ya dunia, haipo Tanzania tu. Umenielewa? That's why pia tulipi kodi kwa sababu hata 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 magufuri yafahamu hii biashara lakini ni biashara ya global. Sasa nitamlipa nani? Eh, sio biashara ya Tanzania. Ningekuwa labda pengine ni biashara ambayo uh, like business kama hizi labda biashara unauza labda uh, unauza mpunga, sio una, una soko labda sehemu that was possible lakini this is global kwa hiyo sisi uh, kodi yetu ni spread tunawalipa mabloka ya yeah. nadhani mabloka wao ndo wanalipa kodi kupitia sisi pia so that was uh, uh, market centers kitu kingine ni behaviors of currencies okay behaviors of currencies lazima ufahamu tabia za hizi pesa ambazo nimezoongelea hizi sarafu ambazo nimezoongelea na itakusaidia nini ina advantage kubwa sana unapokuwa na trade kwa mfano uh, ukao umefanya analysis kwenye euro gbp like, uh, euro usd pamoja na gbp usd na ukagundua kwamba euro usd utabai lakini ukagundua pia kwenye gbp usd utaseli hizo ni signal mbili tofauti sasa uh, la, kama ungekuwa fahamu 
behavior of currencies usingeruhusu kuchukua order kama hizo kwa sababu tayari euro USD na GBP USD zina the same behavior kwa maana hiyo kibai moja na nyingine lazima uwe umebai ili uweze kuwa kwenye faida ukibai moja ukaseli nyingine moja itakuwa sahihi nyingine itakuwa wrong umeelewa eh kwa sababu zote zina the same behavior kwamba kama zinapanda juu zote zitakuwa zinapanda juu so ukibai baada ya muda zikaanza kupanda juu uh, ukibai alafu uh, zikaanza kupanda juu zote mbili zitaanza kupanda juu okay So kwa mfano ukabai moja nyingine ukaseli alafu zikaanza kwenda zote juu it means kwamba oda ambayo umebai utakuwa kwenye faida ulioseli utakuwa kwenye hasara kama ambavyo nimesema hapo juu so behaviors of currencies ni muhimu sana lakini pia ni muhimu kwenye trading uh, ya news unavyokuwa na trade news tunatumia pia behavior of currencies uh, kuscap news kama NFP CPI FOMC retail sales na zingine We have something known as brokers. Brokers hawa ndo watu ambao sio wanatuunganisha na soko. Na hawa ndo watu wa kuwashukuru sana. Miaka ya 1970 biashara ya Forex ilifanyika na watu tu ambao walikuwa na pesa kubwa makampuni makubwa ma bank uh, like Barclays na benki zingine kubwa 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 sana. Na hivyo basi watu ambao tulikuwa spe, uh, speculators kama mimi tulikuwa hatuwezi kuingia kwa sababu ilikuwa inahitajika kampuni au pesa kubwa sana about millions of dollars ndio zilikuwa zinaruhusiwa kuweza kudeposit kama initial kwa hiyo watu ambao walifanya biashara hii alikuwa ni makampuni tu makubwa kwa hiyo walivyokuja kumleta huyu uh, broker broker alikuja na kitu kinaitwa leverage kinwa mgongo ambacho kinakuwa in form of leshos kwa mfano ukiweka dola 20 yeye atakuwa kama leverage yake ni 1 lesho 500 it means dollar dollars ambazo utakuwa weka ni 500 times 20 uh, na jaribu kuongea fasta ili kusummarize hiki kitu so utakuwa na 500 times 20 dollars uh, hiyo ndio itakuwa peso lioweka lakini sio kwamba hiyo 500 ambayo kukuka multiply pale eti itakuwa uh, ni yako hapana that's why kwenye forex tunakuja kusema forex account is known as margin account that means ni pesa ambayo ina pesa ndani yake ni account ambayo ina pesa za kuwazima ambazo uwezi kuzitoa sio kama umeelewa that's why tunaita margin account So that is how tuna tunamuita broker. So broker yeye ndiye ambaye anatuunganisha na soko na broker ndiye ambaye si anatusaidia especially kwenye mambo ya buy the price na ask price lakini tunavyonunua na kuuza mambo ya spread ndiye ambaye anatuunganisha na soko na broker wanakuja kuwa aina mbili kuna dealing desk broker na kuna non dealing desk broker. Kumsikiliza na kuwaelewa hawa unaweza ukaenda hapo chini ya videos utazikuta video ambazo nimeelezea uh, blockers wa aina mbili ni details kabisa ni video ndefu ambayo bila shaka utaenjoy lakini kitu kingine kinaitwa orders. Orders bila shaka mwanzoni ulinisikia kwamba una place order. Kitendo cha wewe kubai kupitia MetaTrader 4 au CTrader au any kind of uh, platform ya trading forex, uh, kile kitendo cha kubai ya kuseli ndicho ambacho tunaita order. Sasa katika order unaweza kununua kwa bei ya sasa hivi ya currency au ya baadaye. Unavonunua kwa bei ya sasa hivi tunasema hiyo ni market execution order au instant execution oda eh? lakini hii oda ni ya kununua sasa hivi kwenye price iliyopo sasa hivi yo currency na price tutakuwa naona zipo kwenye MetaTrader 4 kwa mstari fulani ukiachana na hicho tuna kitu kingine ambacho ni very very useful na hiki kitu tunaita um, pending order kwamba hii ni order ambayo unanunua sasa unanunua before eh? unanunua unanunua before kwa mfano unanunua after okay au before eh? That means sio kwenye price ya sasa hivi na tuna aina mbili ambazo tuna aina nne ambazo ni buy limit sell limit tuna sell stop tuna buy stop okay ukisell stop it means kwamba ukisell unategemea kwenye faida si uh, iwe below that current price ni kwamba it means sell stop ni order ambayo utaiweka chini ili uweze kuwa kwenye faida na ikiguswa itakuwa active uh, na buy stop utaiweka juu lakini uh, buy limit yenyewe ni kwamba kwanza utaweka ile ile buy limit order yako chini lakini kiguswa unategemea kwamba ile iweze kuwa kwenye faida inatakuwa iende juu kwa sababu buy huwa tunasema hivyo lakini sell limit ni opposite ya hicho kitu kitu kingine ambacho natakuwa kukifahamu ni uh, forex terminologies by the price ask price spread na vipips lot size na vitu vingine vingi 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 
sana. Lakini kitu kingine ambacho natakuwa kufahamu ni support na resistance. Support na resistance huyu ni kama mama wa biashara ya forex kwa sababu kupitia support and resistance unakuja kujifunza vitu vingi 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 sana. Na most data indicators nyingi zinafanya kazi kwa concept hiyo hiyo ya support na resistance. Nyingi 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 sana wametengeneza kwa support ya kwa, kwa concept ya support na resistance kabisa kabisa na sikudanganyi huo ni ukweli. Na ukijifunza uki, uki kujifunza mengi zaidi unakuja kufahamu kwamba support na resistance kwenye vitu vingi kwenye biashara ya forex inakuwa very applied na uki trade most of time uh, tunazitumia support and resistance sasa matumizi ya support and resistance yanatumika wapi support and resistance ni vizuizi pamoja na trend line zinatumika uh, kupata setup ambayo itakusaidia wewe kubai au kuseli lakini pia support and resistance ndizo ambazo mara nyingi tunazitumia kwenye sub, kwenye take profit na stop loss tunavyokuwa tunaweka take profit na stop loss kwamba tunakuwa na wasiwasi kwamba ikifika kwenye resistance ni ngumu kuendelea juu ni vizuri ukiteki profit yako pale pale kwenye resistance lakini pia stop loss is the same uh, inatumika katika uh, kuweka take profit na stop loss kiachana na hicho uh, support and resistance umuhimu wake ni kwamba zinatumika katika exit na entry sasa exit na entry ni moja ya vitu ambavyo ni very very essential katika biashara ya forex entry ni sehemu ambapo una press order ni, ni sehemu ambapo unaingia sokoni sasa lakini exit ni muda ambao unatoka entry uh, inaweza ikawa ya ina mbili inaweza ikawa aggressive au conservative uh, ikawa aggressive kwa maana ya kwamba uh, ukafanya entry ambayo unategemea kwamba this is the exact point where now hii inaenda kugeuza kama nimebuy itaanza kwenda juu exactly at that point lakini conservative ni kwamba you can use pending orders au baada ya muda fulani ndio ikageuka sasa hapa huwa nawaambia watu lazima wewe very careful huwezi ukafanya analysis kwenye soko ukaona kwamba uh, na buy lakini ukasema okay okay ukafanya analysis afu kagundua mm, ili soko litaanza kwenda juu kesho alafu eti sasa hivi ndio kabai no 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 that is long entry entry yako sio sahihi kwa nini kwa sababu umeingia sehemu ambayo ukutakiwa kuingia kama ulifanya analysis ukaona kwamba muda mzuri wa kubai ilikuwa ni kesho ungetakiwa kuingia kesho kwa sababu ukiingia sasa hivi biashara ya forex hai move kama mstari okay ina move chini naenda juu. Kwa maana hiyo kwamba kwa mfano kama ungebuy muda huo ukakuta uh, ile uh, candlestick zikaanza kurudi chini. Unaweza kukuta kwamba zitarudi chini pengine mpaka zinaenda kublow account yako kama ni ndogo. Watu wa, wa, wa namna hiyo ni watu ambao wanakuwa na account kubwa sana katika uh, biashara hii ya forex. Kama una account ya dola mia, alafu eti una, una, una buy kitu ambacho entry yake ni kesho. That is long kwa sababu inaweza ika, ika, ikaenda negative kiasi kwamba ikafika kwenye 100 dollars na ukakuta kwamba inapita na account yako. Na hii ni reason ya kwa nini pengine watu wengine wanaunguza sana account kwa sababu ni entry entry point entry point ni very very important lakini kitu kingine ni exit point exit point hii unaitumia pia support and resistance unaifahamu vipi exit point exit point ni point ambayo unatoka uh, unapokuwa unatoka kwenye biashara ya forex uh, ni kwamba una close ile order sulibai uliweka order So unapokuwa unatoka tunasema ni kitendo cha ku close ile order. Sasa unaweza ku close manually wewe mwenyewe au kaji close yenyewe kwa kutumia take profit and sometimes unaweza kaji close kwa stop loss kama ipo upande wa negative au kama uli shift stop loss kwenye upande wa faida. So exit yenyewe ina umuhimu gani? Pale unapofanya mistake katika exit kwa mfano umeshaweka order yako, ukaweka uh, ukaweka take profit yako labda after 100 pips Arafu kashangaa ile order yako ikaenda pips 90. It means kwamba exit haijafikiwa. So exit yako uliyoweka ilikuwa ni wrong. At the end of the day kwa sababu ijafikiwa ile candlestick zikaanza kurudi nyuma, that exit point itakuwa ni source ya wewe ile pesa yako kuanza kwenda negative kupungua na mwisho wa siku kuingia kwenye hasara. That's why huwa tunawakumbusha entry na exit ni moja ya vitu ambavyo ni vya msingi msingi sana unatakiwa kuvifahamu. Na Black Forex hizi kazi yetu ni kuhakikisha kuwa tunakuelekeza vitu ambavyo ni vidogo lakini watu wengi wanavipuuza. Kwa mfano wanafunzi wangu wengi ambao wanawafundisha moja ya sehemu ambayo unatumia muda mwingi sana kufundisha ni support na resistance kwa sababu hapa ndipo ambapo naamini technical analysis imeraza okay, imelala ukiangalia okay, chart uh, chart patterns zile uh, ukiziangalia price action patterns za chart zote ni, ni application ya 
uh, support na resistance lakini pia ukija ukaangalia um, candlestick patterns utakuwa unaambiwa sehemu kwamba most of time hama inafumika kwenye support au resistance zile hanging money support au resistance zile lewes candlestick zinafumika wapi umeelewa kwa hiyo wote hao wanazunguka mle mle tu kwenye support and resistance. That's why inakuja kukwambia kwamba support na resistance ni mama wa technical analysis. Hasa uh, unapokuwa unafanya technical analysis. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea vitu viwili hapo. Entry na exit lakini pia nikaongelea stop loss na take profit. Na that's why biashara ya forex inakuja kuwa na advantage kwamba una uwezo wa wewe ku control ni kiasi gani cha pesa ambacho unatakiwa kukiingiza per day. Sasa hicho kitu ndo kinaitwa risk management. So risk, risk management ni pati nyingine ambayo ni ya msingi sana unatakiwa kujifunza. Ukiachana na risk management lakini ni, pia unatakiwa kujua psychology of trading na trading plan. Lazima usiwe na matamanio. Lazima uweze ku control emotions zako kwa sababu kinachotokea ni kwamba unavyoingiza dola hamsini pa one trade ni kwamba una sasa pa order unakuwa unaona like ah kumbe naweza nikaingiza hata F1 leo umeelewa eh dola F1 so unakuwa na ule moyo hamasa ambayo na toka from nowhere na at the end of the day unakuwa careless na kinachotokea ni kwamba ndivyo ambavyo unaanza sasa kuruzi ile confidence utashangaa unaanza kuingia kwenye negative negative order unaweka negative negative na mwisho wa siku unaunguza account then inakuwa tatizo jingine. Kwa hiyo lazima ufahamu support and resistance ni very very important lakini huu ndani yake pia nimejaribu kuongezea risk management na trading plan kwamba we unataka kuingiza kiasi gani kila oda. Je, una currency gani ambazo unazipenda zaidi? Leo uta trade currency gani? Unataka kuingiza pesa kiasi gani leo? Sio muda wote tunaingia una trade. No, lazima una limit ya kiasi fulani. Umeingiza dola mbili That is your limit. Uh, usiwe na tamaa sasa kutaka kuendelea. Unless otherwise umepata setup ambayo ni accurate. Tunasema kwamba always trade kama uh, sniper, eh? Lakini sio machine gun, okay? Eh? Kwamba machine gun ni mtu ambaye yeye uh, usifahamwe mfano pistol ile. That is the gun, okay? Unapiga prrr unaweza zikatoka risasi nyingi sana. Sawa? Nyingi 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 sana lakini uh, uka ukamkosa hata mtu ambaye ulikuwa unataka kumpiga unaelewa ila sniper yeye anachofanya it is just one shot alafu mtu anakuwa chali that means kwamba unatakiwa kuingia kwenye biashara ya forex bora ukaweka oda moja ukaingiza dola msini kuliko kuweka dola kumi ukaingiza dola tano alafu siku hiyo hiyo ukaingiza hasara ya dola tisini umeelewa eh kwa hiyo umewaste muda umetumia muda mwingi sana oda zote hizo umeingiza just 10 dollars mwenzio kaweka oda moja 50 dollars umeelewa that's why nakwambia trade kama sniper sio kama machine gun okay that is how unatakuwa kufanya ili kuweza kufaidika na hii biashara ya forex tunaendelea na kitu kingine ambacho kinaitwa trend line trend line huu ni mstari tu ambao na yenyewe unacholwa tofauti yake na support and resistance ni kwamba wenyewe unakuwa haupo horizontal uh, unakuwa umelala sideways na huu ni kizuizi pia. So tunakuja hapa sasa kuingia kwenye vitu tunaita uh, pullback strategy na breakout strategy kutumia hizi support resistance and trend lines. Trend line moja kitu cha msingi sana ambacho kinakuja kutuletea setup tofauti kwa mfano falling wedge, rising wedge zote zile zimetengenezwa na huu trend line. Lakini kuna fundamental analysis pia. Fundamental analysis ni analysis ambayo ni aina ya pili ya analysis ambayo unatumia news ku trade. Eh unakuwa angalia news imetoka ijatoka kupitia uh, platform tofauti tofauti. Eh unaitumia fundamental fundamental analysis kufanya vitu kama hicho. Lakini pia kuna technical analysis ambayo ndio inaongelea hivyo vitu vya support resistance trend line uh, na 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 hivyo ndio vitu ambavyo wao wanafundisha sana. Kwenye fundamental ni kwamba uh, ni kwamba fundamental analysis una trade news kwamba lazima ujue muda gani kuna news gani natoka na hiyo news itakuwa na madhara gani. Then unaingia. Kama itapanda itasababisha kendo sikizi move juu before una buy kabla zijaanza kupanda juu. That is the entry. Sio kwamba nikisema nimebuy yetu nasubiri zianze kwenda juu ndio ubuy. Lakini watu wengine na wakumbusha kwa huwa wanafanya mistake. Wanadhani kwamba ukikuta candlestick ipo juu kabisa imetengeneza kama mlima. Wanaamini kwamba hiyo haiwezi kaendelea kwenda juu itashuka chini. That is not true kwa sababu kuna mtu unaweza kukuta mwezi mzima. Sawa, euro, USD ile pea inapanda juu tu. Mwezi mzima haijashuka. Kwa maana hiyo na wewe ukiseli pale unamaanisha kwamba itashuka chini. What will happen? Ni kwamba ni ku blow account unless otherwise ufunge ile account mapema au stop loss huo umeset mapema iguswe ili usiwe kwenye upande wa hasara. So that is how ambavyo unatakuwa kufahamu. Hii ni ni ni, ni concept ambayo unatakuwa kuifahamu. Na nimesummarize kutoka hapa basi unaweza 
ukanitafuta na inakuwa virahisi zaidi we kusoma. Uh, maelezo mengi zaidi ambayo utatakiwa kuyapata unaweza ukanitafuta kwenye hiyo namba hapo chini. Then nitakuelekeza in details zaidi. E, pusha uh, kuna watu ambao kuna kijana wangu mmoja ambaye alilipia laki tano Um, alifundishwa laki tano alifundishwa eh, eh, vitu tu ambavyo nimevitaja ambavyo ni basic okay very very basic basic very very sio basic tu ni very very basic na akaambiwa kwamba hizo candlestick nitakufundisha next time atafundishwa next time na alikuwa anataka kuja kufundishwa na mimi akaniambia hapana mimi nataka unifundishe kipengele tu kimoja hiki cha candlestick nikamwambia no that is impossible kwa sababu unachofundisha mimi nafundisha from the beginning to the end unless asa wewe tayari kulipia malipo ambayo ni ya kozi nzima okay kozi nzima uilipie kwa sababu kwa nini nasema hivyo because kuna watu ambao mimi nimefundisha unamfundisha na kwambia mimi kitu ambacho sikijui ni kitu kimoja tu uh, mimi sijui labda nasema harmonic patterns okay okay unaanza kumfundisha unashangaa kumbe hajui hata fibo na jinsi ya kuzichola sio umeelewa kwa mwisho wa siku mnakuja sasa mnaanza kusumbuana. Eh? Unasha ah hiyo sijui. So anakuwa anatumia knowledge yako ambayo hajailipia because amemwambia amoni kipata okay bei fulani. Then unashangaa mtu kumbe hata huko nyuma kote hajui. That's why nikaona kumbe sio vizuri. Lakini pia watu tunasema kwamba kwenye biashara ya forex usije ukaamini eti kwamba unavijua vitu. Kwa mfano kuna watu tunaongea nao anakwambia nisaidie kufungua lile account alichokisoma anataja support resistance ndio vitu viwili ambavyo anavijua alafu yeye anaona kwamba tayari ame master nilikuwa namsikiliza forex broker kila leo asubuhi akasema kwamba katika forex tunachofanya mwanzoni kwanza tunachofanya mwanzoni tuna seek knowledge then baada ya kuseek knowledge money will come sasa wewe kama unataka kwanza hela zije kabla ya knowledge you are wrong ambacho kitafata hapo ni kupoteza hela kabla knowledge hujaipata vice versa is true umeelewa kwa hiyo watu lazima wafahamu hili hii biashara sio 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 mchezo kama vile una beti labda mechi ya yanga na simba lazima uwe na knowledge lazima usome kama hujasoma usiingie lazima ifikie sehemu ambapo unaona kabisa nime place buy according to my analysis kweli nimepata faida sio me place buy bila kufanya analysis yoyote umeangalia tu chati ukaona ah hii chati hii chati bwana imeshuka sana chini nadhani itageuza juu ukabai kweli ikaanza kwenda juu na ukapata faida alafu ukaona kwamba nimeiva una uwezo wa kuingiza pesa nyingi tu lakini hiyo njia sio sahihi mwisho wa siku hiyo pesa yote itarudi umeelewa kwa hiyo cha msingi unachotakuwa kufanya nini lazima ujue kufanya analysis lazima ujue forex lazima uisome ukifanya hivyo utakuwa una bet utakuwa una bet na betting katika biashara ya forex ni kitu kibaya because anytime soko naweza likageuza ukawa kwenye hasara kubwa na ukaingiza faida zisidumu zikakaa muda zikapotea zika bila shaka watu wengi wana, wana proof ya hiki kitu kwa sababu wengi pia ambao mna, mna trade bila kusoma mnakuja kuona unaingiza pesa unaingiza unashangaa zime zimerudi tena lakini pia nawakumbusha kuna watu ambao wanacheza demo demo sio tu unacheza kuna vitu vya kuzingatia unapokuwa una, una, unafanya demo unavyo trade eh? natumia kucheza kwa sababu ni demo unapokuwa na trade kuna vitu vya kuzingatia kwenye demo account huwezi ukatumia dola 10000 ku trade kwenye demo account alafu kwenye lile account ukaje ukaweka dola hamsini au mia ni sawa na kufanya mazoezi mechi ya, ya mpira alafu unaenda kucheza basket aina tofauti kwa sababu dola 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 10000 ni kwamba unaweza kuweka hata lot size ya 5 10 umeelewa eh na ukasubiri dakika moja zikaingia dola mia sita umeelewa ila hauwezi ukawa na dola mia ukaweka lot size ya kumi kwa sababu lot size hiyo ni kubwa sana soko litakataa litasema pesa yako haitoshi sasa kama umezoea kutradia lot size ya kumi unaingiza hizo hela zako alafu unaona umeiva That is long kwa sababu ile zemu unakuwa na hela kubwa kwenye forex zemu unapiga hela nyingi muda mfupi. Yaani unafanya tu analysis then una buy kwa sababu soko aliendi ali mstari juu aliweza likanyosha juu tu litashuka chini kidogo. So likishuka kichini, chini kidogo tu kwa sababu lot size yako ni kubwa unakuta dola 500 pale inasoma. Kwa sababu lot size ni kubwa. Unafunga. Eh? Kwa mfano ukitumia lot size ya kumi. Lot size ya kumi inamaanisha kwamba pip moja ni dola moja. Kwa pipi tano dola 500. Umeelewa? 
Kwa hiyo lazima uangalie. Unafanya mazoezi ya mpira, lazima ukacheze mpira. Sio unafanya mazoezi ya mpira kulenga goli, afu unaenda unacheza kitu kingine tofauti au gofu. That, that, that means kwamba kama utaanza kwenye demo na dola 100, sawa? Hiyo ndio itakuwa reality yako kwamba kwenye lile account utakuja kuweka hiyo hiyo. Kwa hiyo utakuwa umeshajua hata kuzibalance zile lot size. Mwingine unakuta ndo kafungua leo tu, yani hata hajasoma kaweka dola 100. Anaanza tu anaweka lot size ya tatu au mbili. Na kwambia uki, ukianza hivyo soko likienda kinyume na wewe kidogo tu. It is over. Kwa sababu lot size kama ya mbili it means kwamba uh, one people ni 20 uh, ni, ni ya dola 20. Afu una, una, unayo mia mle Kwa hodo, pips tano tu Umeblow account Kwa lazima uwe very careful Hivyo ni vitu vya msinga ambavu natakuwa kufifamu Nimeamua kuja kufundisha hii special Kwa sababu Pia mimi na itaji Mtu ambaye anakuja ni mfundishe Awe anafamu reality behind Asijia tu anajua kwamba Kuna hela, kuna hela, kuna hela Lakini ajui kama kuna asara Afu mwisho wa siku anakuja kupata asara kwenye demo anaanza anaanza kufikiria pengine au oh, ananiona labda wa jamaa au oh, anachezesha hapana kendo za kila mtu kwenye meta trader for zote zinafanana yani wewe ukiingiza faida kuna mwenzio akaingiza hasara ukiingiza hasara kuna mwenzio sio kwamba eti broker anaweza akaikunja ile kendo kashangaa inaanza kushuka chini afu wengine inapanda hapana hii ni global business it is a financial market ambayo dunia nzima ipo Sika umenielewa. Hii biashara kutokuwepo kwenye nchi fulani ni kwamba mabloka hawapo. Kwa mfano hapa Bongo, Forex kitaka kuondolewa ni kwamba mabloka wale watakamatwa wataambiwa amruhusiwi kufanya biashara ndani ya nchi ya Tanzania. Ila hata wakiondoka hawa si tutawatumia wengine labda wazifungie na brokers wengine. Ila hamna hicho kitu kwa sababu sio kila bloka ambaye anafanya hii biashara lazima awe ndani ya hiyo nchi. Eh? Kuna kama Super Forex. Hmm? For, Super Forex na wengine wengi. Unakuta wapo nje kuna silver FX, iron FX, mabloka wapo nje kabisa. Ila stili hata mbongo unaweza kaingia ukafanya. That's why inakuja kuwa biashara ambayo ni endelevu sana sana sana. Nimeamua kufundisha hiki kitu ili watu ambao wanakuja kwangu pia wawe na uelewa angalau wa juu juu. Hiki sio kila kitu mzee. Uwezo kanisikiliza hapa eti ukasema tayari nimeelewa naenda ku trade. <laughs> no, itakuwa rose kwa sababu uh, it is not the matter of theory, ni matter ya practice ni mata ya, ya kufanya vitu katika MetaTrader 4 uvione katika reality. So hiyo ilikuwa ni, ni forex basic tu ambao ni ni, ni, ni concept za juu juu za biashara ya forex. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Nadhani kufikia hapo unaweza kuwa umepata picha ya forex ni nini. Usisahau kuni follow Instagram na tumia Black Forex. Logo ni hapo juu. Kiona hiyo logo that means ni mimi, lakini ukiona kitu kingine sio mimi. Black Forex ambayo ina logo kama hiyo unaiona hapo juu. Lakini pia nakukumbusha ku like, ku comment na kushare video hii. Na video hii itakuwa ni muhimu sana kwa watu ambao hawajui kabisa forex lakini pia ambao wana mategemeo